എൻ്റെ പേര് ജോസ് കനകമലയാണ് സ്വദേശം കൊടകര അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളൊക്കെ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്നതാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി നാട്ടിൽ വന്നൊരു ഫാമോ കുറച്ച് കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്നു അങ്ങനെ കൃഷിഭവനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പോളിയോസ് സബ്സിഡി തന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം എക്കോപോണിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ചെറിയ എക്കോപോണിക്ക് സിസ്റ്റം ഫിഷ് വളർത്തി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോളം മുളപ്പി ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നിരുന്നേക്ക് തുടങ്ങി വന്നു പിന്നെ അവസാനമാണ് രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ ആണ് പശുക്കളെയും കൂടി ഇറക്കാം ഒരു ഫാമാക്കി രൂപ അതിരപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഹമ്പൾ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മിൽമേൽ പാൽ കളന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പാൽ പാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് പനീർ നെയ്യ് വെണ്ണ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാലത്തും വൈകിട്ടും കുടകര ചാലക്കുടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പാൽ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പോളിയോസാണ് ആ പോളിയോസ് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ചോദിക്കും ഇസ്രായേൽ പോയി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വിഷം അടിക്കാത്ത പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എല്ലാ ഓട്ടം വെള്ളം അടക്കം വളം എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോയിക്കോളും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പോളിയോസ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു പോളിയോസ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം കൊടകര ഒന്ന് കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് അവർ വന്ന് വേറൊരു പോളിയോസ് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ പോളിയോസിൻ്റെ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങനെ പോളിയോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് വിഷം അടിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മീൻ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ എക്കോപോണിക് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അവിടെ പോയി കണ്ടു അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയാലുണ്ട് അടിയിൽ മീൻ വളർത്താം മുകളിലാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി സലാഡ് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എക്കോപോണിക്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് പിലോപ്പി അതിന് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നു ഹൈബ്രിഡ് പിലോപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാറ്റില്ല എത്ര ഉണ്ട് അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തോന്നി എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കുളം ശരിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കിണറുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വലുതാക്കി രണ്ട് മീൻ കുളമാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ റോഹു കട്ട്ള അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു വേറൊരെണ്ണത്തിൽ ബ്രാൽ പിന്നെ പലതരം ഐറ്റങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സാധനങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മീനും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള സൗകര്യം വന്നു കൂടുതലും മീൻ ഹൈബ്രിഡ് വിലോപ്പികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് അത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മീനും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു പശുവിൻ്റെ ഫാം തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മുൻപേ കൂട്ടി തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പശുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങാതിരുന്നു ഈ റോഡ് പോയിട്ട് ഒരു പതിനാറ് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ റോഡ് പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പശുക്കളെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ദിവസം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല അതുമാതിരി ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പശുവിന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എച്ച് എഫ് ജെ സി അങ്ങനെ ഈ ഇനത്തിലുള്ള ഒരു പതിനാറ് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ പാലിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് സപ്ലൈ ഒക്കെ തുടങ്ങി
ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് പാല് പാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പനീരായാലും നെയ്യ് പനീര് തൈര് ഈ വക എല്ലാ സാധനങ്ങളും നല്ല ഡിമാൻഡാണ് മാർക്കറ്റിൽ അത് തന്നെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പാൽ ഒരു നാൽപ്പത് റുപ്യക്ക് വെക്കുന്നത് അത് പാൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് രൂപയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ അത് പനീരാക്കി മാറ്റി ഒരു നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും പശുവിന് പുല്ല് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചോളത്തട്ട് കൊണ്ടുവരും കുടപ്പനയ്ക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ പശുവിൻ്റെ പാലിന് ഫാറ്റ് കൂടും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൽ വിറ്റഴിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പാൽ കൊണ്ടുപോകണേൻ്റെ കൂടുതൽ പച്ചക്കറിയും മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നന്നായിട്ട് നടന്നു പോകണം പശുവിൻ്റെ ചാണകം കൂടി വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാണകം ഉറക്കുന്ന ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ ചാണം ചിക്കി മാന്ന കുറച്ച് കോഴി മേടിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇറച്ചി കോഴി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് കോഴികളും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാണകം ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഉണക്ക ചാണകത്തിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തണുപ്പ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഉണക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ഷെഡിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വി സി ഷീറ്റാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ അപ്പോൾ അത് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം കിഴിപ്പോട്ട് ഇറക്കില്ല അത് സമയം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തിട്ട് ഉണക്കി അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ നഴ്സറികളിലൊക്കെ അവർ പൊടിപ്പിച്ച ചാണം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ചാണം പൊടിപ്പിക്കുന്ന മെഷീൻ മേടിച്ചു അതിങ്ങനെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നഴ്സറികളിൽ കൊണ്ടുപോകും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വണ്ടി പോകും കുറച്ച് നഴ്സറികാർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാര്യ ഷൈനി ഞാൻ സാധാരണ ഈ അഞ്ച് മണിക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പം പിന്നെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി എത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൾ ആളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോളി ഹൗസിലത്തെ പച്ചക്കറിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പച്ചക്കറികൾ വയ്ക്കുമ്പം നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് അതിനകത്ത് അധികം സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെള്ളമൊക്കെ മോട്ടറടിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് വരും വളം അങ്ങനെ തന്നെ കലക്കി ലിക്വിഡ് പരുവത്തിലാണ് അതും അതിനകത്ത് ഇതാ ചെയ്യണത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് പുല്ലോ അങ്ങനെ കളകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലകളെടുത്ത് നോക്കി അതിനകത്തു നിന്ന് അതിനകത്ത് വല്ല കീടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പാപ്പ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാറില്ല ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പോയിട്ട് കായാവലുണ്ട് മെയിനായിട്ട് കുക്കുമ്പറും പിന്നെ പയർ വള്ളിപ്പയർ പോലെയുള്ള പയർ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാത്ത താറാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുകളുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തോടുണ്ട് അപ്പോൾ വീടിന് ചുറ്റും അത്യാവശ്യം 
നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നേരം പോക്കുവായും ചെയ്തു അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാനം ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ മക്കളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷവും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാഭം ഇതിലേക്ക് നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വിഷമടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വേണ്ട പച്ചക്കറികളൊക്കെ മേടിച്ച് തരുന്നു നമ്മൾ ഉത്സാഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രോ ബാഗ് വയ്ക്കാനായിട്ട് വലിയ ചിലവില്ല പത്തോ പതിനഞ്ച് ഗ്രോ ബാഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാറോ സബ്ജിയോ ഒക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷി ആയാലും സ്ഥല പാടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിന് ഒരു വലിയൊരു ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട നമ്മുടെ അസുഖം നമ്മൾ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ല എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വരുമാനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ മനസ്സിൻ്റെ തൃപ്തിയാണ് ഈ കൃഷിപ്പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അന്ന് കിട്ടാത്തൊരു സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ഇപ്